መንፈስ ማዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ይህን የሚሰሙ ጆሮዎቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው ድምጸ ተዋህዶ ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምርተ ሃይማኖት ስርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሬዲዮ መርሃ ግብር ነው ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስተልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አርፍዳችኋል እንኳን ለባዓለ ፈራግሪጦስ ባዓለ 50 በሰላም በጤና ተብቆ ፈጣሪያችን አደረሰን አደረሳችሁ ይሄለት የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ልደት ተብሎ ይጠራል በቅድስት ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ሰፊ ድርሻ ያለው ይህ ቀን በ ቅዱሳን አባቶቻችን በሐዋርያት ላይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይወረደበትና ቅዱስ ወንጌል በመላው ዓለም በልዩ ልዩ ቋንቋዎች የተሰበከበት እለት ነው በብልየት የነበሩ ሐዋርያት የታደሱበት ፈሪዎች የነበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተጎብኝተው ያለምንም ፍርሃት በጥባት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል ለዓለም ህዝብ ሁሉ ያስተማሩበት ያዳረሱበት ነው በአንድ ቀን በቅዱስ ጴጥሮስ ስብከት ብቻ 3000 የሚሆኑ ሰዎች ወደ ክርስቲና ዓለም የተከላቀሉበት ነው እንኳን በሰላም በጤና ተብቆ ፈጣሪያችን ለዚህ ለት አደረሰን አደረሳችሁ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደውትሮ ሁሉ ይመክራሉ ያጽናናሉ ብለን ያሰብናቸውን ዝግጅቶች ከያሬዳዊ ዝማሪያት ጋር አቀናይተን ወደናንተ ለማدرس አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አከናውነናል እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የስሙ ምስክር ያደረጋችሁ ሐዋርያት ድንቅ ነው ስራችሁ እያሉ በጽራጽዮን ሐዋርያትና ጎላ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የፍኖ ተብርሃን ሰንበት ትምርት ቤት መዘምራን የሚያቀርቡትን ዝማሬ በማስቀደም ነው መርሃ ግብራችን እንጀምር ነው እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መዝሙሩ ይቀጥላል ለዘማሪያኑ እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን
ከዝማሬው ተመልሰን ተገናኝተናል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ዝማሬ ወላ ቀረቡልን ዝማሬ መልአክት ያሰማልን ከዚህ በማስከተል የምናቀርብላችሁ የእንነጋገርበት ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው የዛሬው የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ከዲያቆን ልሳነ ጽርቅ ኪዳኔ ጋራ የተደረገ ውይይትን ያዘ ነው በነገረ መንፈስ ቅዱስ ላይ ትኩረት ያደርጋል እንዲህ አዘጋጅተናል ማስተዋሻ በመያዝ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንንነጋገርበት ይህ በልዩ ልዩ ሩሰ ጉዳዮች ላይ መሰረት የሚያደርጉ ውይይቶች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው በዚህ የእንንነጋገርበት ዝግጅታችን ከመምህራንና በቤተክርስቲያን አገልግሎት ዘርፎች ከተሰማሩ አካላት ጋር የሚደረግ ጥልቅ ውይይት ይቀርብበታል የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ዞትር እሁድ ጧት ከ3 ሰዓት ከ5 እስከ 3 ሰዓት ከ25 እንዲሁም በድጋሚ ዞትር ሰኞ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ5 እስከ 6 ሰዓት ከ25 በድምጽ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል እንነጋገርበት ሰላም ጤና አስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አርፍዳችኋል እንግዲህ በዛሬው ለት ትልቁ የቤተክርስቲያናችን ለደት ተብሎ የሚታወቀው በአለ መንፈስ ቅዱስ ወይም በአለ 50 የበራግሊቶስ በአል በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁሉ እየተከበረ የሚገኝ በአል ነው እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን እንግዲህ በዛሬው የነነጋገርበት ዝግጅታችን ከዲያቆን ልሳነ ጽርቅ ኪዳኔ ጋር በነገረ መንፈስ ቅዱስ ላይ ትኩረት ያደረጉ ጥያቄዎችን ይዘን ውይይት እናደርጋለን በርግጠኝነት ከውይታችን በጣም በርካታ ተቃሚ ትምርቶችንና መረጃዎችን እንደምታገኙ ተስፋ የምናደርግ ነው የሚሆነው እናንተም ከዚህ ውይይታችን ተቃሚ ትምርት ለመውሰድ እንዲያስችላችሁ ማስተዋሻ እንድትይዙ እንጋብዛለን እንግዲህ እንግዳየን ዲያቆን ልሳነ ጽርቅን ለማስተዋወቅ ያክል በአጭሩ ወንድማችን መምህር ዲያቆን ልሳነ ጽርቅ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደረጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የትምርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ዋና ክፍል መደበኛ አገልጋይ ሆኖ በማገልገል የላይ የሚገኝ ነው ከዚህ በተጨማሪም በነገረ መንፈስ ቅዱስ ላይ ትኩረት ያደረገ መጽሐፍ አዘጋይቶ ለማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት ሚዲያ ማጠናከሪያ እንዲውል ያበረከተ ወንድማችን ነው እግዚአብሔር ይስጥልን በሚለው መስካና ጀምራለሁ እንኳን ለዚህ ቀን ለዚህ ለት ለዚህ በዓል በሰላም በጤና ተብቆ እግዚአብሔር አደረሰን አደረሰ እንኳን አብራ ደረሰን እሺ እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን سنገባ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለውን ጉዳይ እናነሳለን ስለ መንፈስ ቅዱስ በተለያዩ ዘመናት የተነሱ መናፍቃንም ልዩ ልዩ የመንፈቅና ሐሳቦችን አስተዋል 
እና መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ነው ከሚለው ሐሳቤ ጀምሮ ለሰማጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ከእግዚአብሔር አብና ከእግዚአብሔር ወልድ ጋራ ባንድነት የሚመሰገን አካላዊ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ መላሽ በመስጠት ውይይታችንን እንጀምራለን እግዚአብሔር ስለልኝ እንግዲህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይነሳ በእኛ ቤተክርስቲያን አስተምሮ መስረት ምናርግባቸው ጉዳዮች አሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር سنመለከት መንፈስ ቅዱስን እንደ አምላክ ሳይሆን እግዚአብሔር ኃይል ላልጉ እንደሚጠቀምበትና እንዲሁም ደግሞ እንደ አንድ ብትን እንደ ዝሩ መንፈስ አርገው የማሰብ ጉዳይ ይታያል። ብዙ ሰው ደግሞ በተደጋጋሚ መንፈስ ቅዱስን እንግዲህ ልክ እንደ አብና እንደ ወልድ የባህሪያ አምላክ እግዚአብሔር ስለመሆኑ ሰው ሐሳው ግር ይለዋል ይርቀበታል በትክክል ከተመለከተን የኛ ቤተክርስቲያን አስተምሮ መንፈስ ቅዱስን የምታምነው አካላዊ ነው በሚል ነው እግዚአብሔር ነው አካላዊ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደ አብና እንደ ወልድ አካል ያለው ነው እንግዲህ ስለ መንፈስ ቅዱስ አካልነት ሲነሳ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክ ፍጹም አካል ያለው ራሱ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ስም ራሱ ስም አካል እንደሆነ በመጽሐፍቶቻችን ተቀምጧል ማለት ነው። ምናልባት የመጽሐፍ ቅዱስ የእምነት ትምህርት የሚቀበሉ አካላት በትክክል ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተቀመጡ ሐሳቦች ሊገነዘቡ ይገባል ብለን እናስባለን። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደመለከት እንግዲህ በትክክል መንፈስ ቅዱስ የሚልክ ማለትም አካላዊነቱን የሚገልጡ እንግዲህ አካል ያለው ማንነት ምን ምልክቶች እንዳሉ ይታወቃሉ። ከዚህ አንጻር መንፈስ ቅዱስ የሚልክ የሚመራ የሚያሳርፍ ኃይልና ብርታት የሚሰጥ የሚያይ የሚያውቅ የሚናገር የሚጠራ የሚዝና የሚረዳ እንደሆነ በተደጋጋሚ በመጽሐፍ ቅዱስ ተቀምጧል ለምሳሌ መቸም አንድ አካል የሌለው መናገር አይችልም መናገር የሚችል ማንነት አካል ያለው ነውና መንፈስ ቅዱስ ባለው አካላዊ ማንነቱ የሚናገር አምላክ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ተቀምጧል ተለይ ደግሞ በዚህ በእብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ سنመለከት እንዴም ይል ቃል እናገኛለን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ይላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል መንፈስ ቅዱስ እንደሚናገር ማለት ነው ይሄ የመሰለው ሁሉ በዮሐንስ እስራኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ በተለያየ ክፍል ላይ መንፈስ ቅዱስ የሚናገር አካል ያለው የባህሪ አምላክ እንደሆነ ይናገራል ታላቁ ሊቀ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ስለ መንፈስ ቅዱስ አካላዊነት እንዲላል የባህሪ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በተለየ አካሉ አንድ ነው ይላል በተለየ አካሉ አንድ ነው ይላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አካል እንዳለው ወይም ደግሞ አካላዊ እንደሆነ በቂ ምስክር ነው ኢትዮጵያዊ ቅርሎስ አባ ጌሩ ዘጋስጫም በመጻፈ ሚስጥር ሲናገር መንፈስ ቅዱስ እንደ አብና እንደ ወልድ እንደ ባህሪያቸው ገናንነት በገጹ በአካሉ በመልኩ ያለ ፍጹም የባህሪ አምላክ ነው ያለ አካላዊ እንደሆነ ያስቀምጣል ማለት ነው እንግዲህ ሌሎች ሊቃውንትም ብንመለከት በስፋት ይናገራሉ ቅዱስ ጎርጎርስ ዘንዚናዙም ቅዱስ ጎርጎርስ ዘንዚናዙም እንዲህም ይልቃል ተናግሯል አብንም ሌላ የሚያጽናና መንፈስ እንዲልክልን ጠይቀዋለሁ እርሱ መንፈስ ቅዱስ ይልክልኛል ሌላ የሚለው ቃል የተለየ አካል እንደሚጠይቅ ያስታውቃል መንፈስ ቅዱስ ብሎ ደግሞ መተሳሰራቸውን ያስተምራል በሽታ ወይ ምንፍቅን ያለባቸው ሁሉ ይህንን ባለማወቅ ለመንፈስ ቅዱስ የሚገባው ምስጋን አልሰጡም ይላል ማለት አካላዊ አይደለም የሚለው ሐሳብ በማንጸባራቃቸው መንፈስ ቅዱስ አካል እንዳለው ባለማመናቸው ቅዱስ ባስሊዮስም ማን ነው ደፍሮ መንፈስ ቅዱስ ከአብና ከወል ተለይቷል የሚለው ተለይቷል የሚለው በእርሱ አይደለም እንዴ ስለ አብና ስለ ወልድ ሚስጥር የምንረዳው ይያለ በትክክል እሱም ራሱ የሚያስተምር እንደሆነ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ትምርት መሰረት አርጎ ይገልጻል ሌላ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ስለ እንግዲህ እግዚአብሔር የሚለው ስም ራሱ ስም አብ ስም ወልድ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው አው ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚጠሩበት የአንድነት ስማቸው ነውና እግዚአብሔር እንደሆነ በትክክል የሚያሳዩ የመጽሐፍ ቅዱስም የሌሎች መጽሐፍቶችም ሐሳቦች አሉ። ለምሳሌ ቅዱስ ቄርሎስ ራሱ እኳ ሲናገር 
ሰለስቱ ስም አሃዱ እግዚአብሔር ነው የሚለው ሶስቱም አንድ እግዚአብሔር ይላል ሶስቱም ይለው አ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይለው ምንም እንኳን በስም በአካል በግብር ሶስት ቢሆኑም በመለኮት በአምላክነት በባህሪ ይሁል በመሳሰለው ግን አንድ አምላክ እንደሆነ ይናገራልና ከነዚህ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካላዊ ህይወት የባህሪ አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ ቅዱስ ቄርሎስ ባስተማሮ ትምህርት ላይ መጥቀስና መናገር ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ሲባል እኛ እግዚአብሔር እንደሆነ ምናምን አብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ወልድ ብቻ አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ምስንልኛ ምን ነው ልክ እንደ ባስሊዮስ ነተናገረው አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ መገንዘው በጣም አስፈላጊ ነው አሁንም ቅዱስ ጎርጎሪዮስ እንዲላል አብን እግዚአብሔር ብዬ ወልድን እግዚአብሔር ብዬ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብዬ ሶስት አካል አንድ አምላክ በማይሊያይ ክብር ምስጋና ዘላለምዋይ መንግስት አንድ ነው ብዬ እስከመጨረሻ አምናለሁ ይላል አምናለሁ ስለዚህ እንዲህ ብሎ ማመን በትክክል ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቅ እንደሆነ የምንረዳ እንዲያም በሌላ መልክ ሲናገር የመንፈስ ቅዱስ የባህሪ አምላክነት ካልተቀበልኩትና ተቀብየም ካላመልኩት እንዴት መንፈስ ቅዱስ በጥምቀት ያከብረኛል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የባህሪ አምላክ ነው ብሎ ማመን ህይወት እንደሆነ ራሱም አብም ወልድም ጭምር ማመን እንደሆነ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ነው ስንል እግዚአብሔር የሚታወቅባቸው ባህሪያት አሉ ከነዛ መካከል አንዱ ፈጣሪ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው ያለን ነው እንዲያውም ተለይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈ ወርቅ ቅዱስ አትናቲዮስና ቅዱስ ባሲሊዮስ በትርጓሜያቸው ላይ ይሄ በዘፍጥረት ምራፍ አንድ ቁጥር 2 ያለው ክፍል ላይ መንፈስ እግዚአብሔር ይጽልል መልተማ ይሚለው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር የሚለው በጣም በሚገርም መንገድ ለመንፈስ ቅዱስ ሰጥተው ትርጉማል ማለትም መንፈስ ቅዱስ የውሃይ ፈጣሪ እንደሆነ ረዲኤቱ ከፈጥረታ ዓለም እንደማይለይ እንዲሁም ደግሞ የውሃ ፈጣሪ ሆኖ ስርዓተ ጥምቀት ደግሞ በኋላ እንደሚሰጥ እንዳመለከተ ጭምር ሊቃውንቱ ትርጉሙ ተናግሯል ለምሳሌ አንድ ኳሊቅ ትምርት ብንመለከት ዮሐንስ አፎርቅ እንዴ ይላል እንግዲህ ያለም ምክንያት የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ነበር ተብሎ አልተጻፈም ውሃው üst ያሉት ስነ ፍጥረታት በመንፈስ ቅዱስ የመፈጠራቸው ምስጢር የሚያመጣ ነው ይላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር የሚለው የውሃ ፈጣሪ አምላክ እንደሆነና አጠቃላይ የሰው ልጆችን በስርዓተ ጥምቀት ያከበረ ፈጣሪ እንደሆነ በቂ ሐሳብ አስቀምጧል ቅዱስ ባስሊዮስም ሲናገር የመንፈስ ቅዱስ ፈጣሪነት ሲያመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ተብሎ ተጽፏል ብሏል ስለዚህ ሁሉ የመሰለ በትክክል መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ እንደሆነ በመጻሕፍቶቻችን ላይ ያለን ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ታይዙ ሐሳብ ምን ጨምሮ የእግዚአብሔር ሰው ይዮብ ምን እንደሚያለው በመጻፍ ይዮብ ምዕራፍ 33 በጻፍ ይዮብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 4 ላይ የፈጠረኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወትም ይሰጠኝ ሁሉ የሚችል ያምላክ ስትንፋስ ነው ይላል ስለዚህ ያምላክ ስትንፋስ የሚለው መንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ያአብና የወልድ ህይወታቸው ወይም ደግሞ ስትንፋሳቸው ነው በከውን ስትንፋሳቸው ነውና ያንን ገልጦ የተናገረ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በሁሉም ቦታ የሚገኝ በእውነት ማይወሰን የማይወሰን ሙሉ በኩልህ ነው ሙሉ በኩልህ ነው ይሄም የሚናገር በቃ በቂ ሆነ የሊቃውን ትምርት አለ እንዲያውም አንድ ብንጠቅስ ጥሩ ነው ቅዱስ ባስሊዮስ የሚናገረው ምንድነው በሁሉ በመላት የሚኖር ይህ መንፈስ ቅዱስ ነው ይላል በሚያምንበት በአንዱም በአንዱ ሁሉ ላይ እርሱ አዶ ይኖራል እርሱ ሁለን ተናው በእግዚአብሔር አ በእግዚአብሔር ወል ህሉ ነው ደግሞ መስተንፋሳችሁን ይላል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የማይገኝበት ቦታ እንደ ሌለም በቂ ሆኖ ሐሳቦችን ማየት ይችላል በጣም የሚገርም ነው በሌላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የሚያውቅ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው ማይመረ ሁሉ ነው ሁሉ አዋቂ ነው ህይወትን የሚያድል ህይወት ሰጪ ነው መንፈስ ቅዱስ ፈራጅ ነው እንዲያውም በአባጊር ዘጋ ሲጫ በነበረበት ዘመን ላይ ቢቱ የሚባል ሰው ነበር ለፍርድ የሚመጣ ወልድ ብቻ ነው የሚል ትምርት አስተምር ነበርና አባጊር ዘጋ ሲጫ ይገስጸዋል አይደለም እንግዲህ በመፍረድ አንድ ናቸው ፍርዱ ያው የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ በአንዲት በማትል ላይ ስልጣናቸው ይፈርዳሉ ያለም የተናገረበት አንቀጽ በመጽሐፍ የሚስጥር ላይ መንግስት ማየት ይቻላል እንግዲህ ሌላ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ነው ከአብ ይወጣ 
አካላዊ ህይወት እንደሆነ መገንዘው በጣም አስፈላጊ ነው እና በእኛ ክርስቲያን አስተምሮ ፈስ ቅዱስ የባህሪ አምላክ እግዚአብሔር ነው ብለን እናምን ማለት ነው በጣም ግሩም እግዚአብሔር ስትልን ቃል ህይወት ያሰማልን መምህር ዲያቆን ደሳነ ጽድቅ ኪዳኔ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በርካታ ትምህርቶችን ያገኛችሁበት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ውይይታችን ላይ ቀጣዩ ጥያቄያችን የሚሆነው እንግዲህ ወደ አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያት ነው የሚመጣው ሐዋርያት የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ከመቀበላቸው በፊትና ይህንኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ የነበራቸው አጠቃላይ ሁኔታን እንዴት ማየት እንችላለን እንግዲህ ሐዋርያት የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ከመቀበላቸው በፊትና በኋላ የነበራቸው ሁኔታ ሰፊ ነው እኛ ባጭሩ ምናዩ ክብሪግባውና መዳይንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል መንግስቱ በልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 49 ላይ እነሆ አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ ልክላችኋለሁ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ነው ያላችሁ ይሄኛው ቃል በጣም ኢትዮጵያውያን መትርጉማን ሊቃውንት አባቶቻችን ከሰማይ ኃይል እስክትለብሱ ማለት ሰማያዊ ሀብትን ሰማያዊ ዕውቀትን ገንዘብ ስክታደርጉ ድረስ ማለት ነው ተርጉሞታል ስለዚህ ቅዱሳን ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከመቀበላቸው በፊት ሰማያዊ ሀብት ሰማያዊ ዕውቀት ያልነበራቸው የሚጎላቸው የሚጎላቸው ያልነበረ የሚጎላቸው እንደሆኑ በቂ የሆነ ሐሳብ ማየት ይችላል ስለዚህ ቅዱሳን ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሊቀበሉ ይገባቸው ነበር ምክንያቱም የሐዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን የመጀመሪያዎቹ መሪዎቻችን ወይም ደግሞ ሊቃ አነጳጳሳት ስለሆኑ በኋላ ቤተክርስቲያን የሚመሩበትን ዕውቀት ኃይል ስልጣንም ጭምር እንዲያገኙ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በጣም ያስፈልግ ነበር ያንን በሐዋርያት አሰራር ምዕራፍ 2 ላይ በምን መንገድ መንፈስ ቅዱስ እንደወረደ በቂ ንባብ ስላለ ያንመብ ይቻላል ስለዚህ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ተቀበሉ ከተቀበሉ በኋላ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ካገኙ በኋላ ሰማያዊ ሀብትና ሰማያዊ ዕውቀት አግኝቷል እንግዲህ ሰማያዊ ሀብትና ዕውቀት አግኝቷል ነው የሚለው ያንን የልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 49 ያለው ሐሳብ ማየት ይቻላል እንዲያው ወተመሉ ሁሉ መንፈስ ኃይል ነው የሚለው አይደል ኃይል የሚሆናቸው ሀብትን ሀብት የሚሆናቸው ዕውቀትን ገንዘብ አደረጉ ነው የሚለው ስለዚህ ፈሪዎች የነበሩ ጥቡ አንሆኑ ይፈሩ ነበረ ለዛ ነው በአንድ ቤት ተሰብስቦ ይነበራ ቤት ዘክተው ስለዚህ ጥዋ አን መሆናቸው እና ያለን አንድ ወይም ደግሞ ጥቂት ቋንቋ ይናገር የነበሩት ደግሞ ብዙ ቋንቋ ወደ መናገር መጥቶ እስከ ሰባ ሁለት ቋንቋ የሚናገሩ ነበሩ ገብረ ተአምራትን መፈጸም ብዙ እንግዲህ ማይቆጠር ማይዘረዘር ልዩ ልዩ ሆነ የገብረ ተአምራት ሂደት ያክናውኑ ነበር ይሄ ሁሉ የመጣው በመንፈስ ቅዱስ ነው እንግዲህ በኃይል እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ አጽናፍ አለ ወንጌል ማስተማር ይሄ እንግዲህ አንተ ተራሰው ከመሬት ተነስቶ የሚከውን ጉዳይ አይደለም ምን ያስፈልጋል ከተባለ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ያስፈልጋል ከኢየሩሳሌም ተነስቶ እስከ ጽንፍ ድረስ ወንጌል ማስተማር ያንን ደግሞ ወንጌል ለማስፈፋት የሚያስፈልገውን መከራም ጭምር ለመቀበል በትክክል የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ያስፈልግ ነበር ስለዚህ ለዛ ነው በኢትዮጵያን የሰፋችሁ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እ የቤተክርስቲያን የልደት ቀን የሚባለው በተርጋጋሚ ያን ሐሳብ የሚያሳይ እንደሆነ ሊረሳ አይገባው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ቃል ይወት ያሰማልን እግዚአብሔር አምላካችን ረጅም እድሜ ሰፊ ዘመን አሰጥቶ በህይወት ይጠብቅልን አስበ መምህራንን ያደለልን እንላለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ባለ 50ን ወይም ባለ በራግዲቶስን ምክንያት አድርገን ከመምህር ዲያቆን ልሳነ ጽድቅ ኪዳኔ ጋራ የምናካሄደውን 
ውይይት ነው ከውይይታችን በርካታ ቁም ነገሮችን ያገኛችሁም እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ቀደም ብለን መንፈስ ቅዱስ ማን ነው በሚለውና ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ከመቀበላቸው በፊትና ከተቀበሉ በኋላ ስለነበሩበት አጠቃላይ ሁኔታ አንስተን ውይይት አድርገናል ቀጣዩ ጥያቄያችን ትኩረት የሚያደርገው ሐዋርያት ካገኙዋቸው ልዩ ልዩ ጸጋዎች አንዱ በልሳን መናገር ነው ልሳን በራሱ ምንድነው እግዚአብሔር ስለልኝ እንግዲህ በተደጋጋሚ የሚነሳ ሐሳብ ስለሆነ በስፋት አናየውም ግን መስረታው ጉዳዎችን መገንዘብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል መጽሐፍ ቅዱስን በተረጋጋ አይምሮ የሚያነብሰው በቀላሉ የሚረዳ ጉዳይ አለ ልሳን ምንድነው ብለው ቢጠየቅ ልሳን ቋንቋ ነው እዛው ሌላ ማብራሪያ ሳይጠየቅ ማለት እዛ ያው አራስራ አመራፍ ሁለት ላይ ሲያነብ ልሳን በትክክል ቋንቋ እንደሆነ ከ ከአይሁዳውያንና ወይ ደግሞ ከተለያየ ሀገር የመጡ አይሁዳውያንና የቅዱስ ጴጥሮስ ንግግር ብቻ ተመልክተው ጉዳይ መገንዘብ ይቻላል ስለዚህ ልሳን ቋንቋ ነው የሚል ሐሳብ ማያዝ ያስፈልጋል ይሄ ምን ነው እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ አንጻር ነው እንግዲህ ልሳን ቋንቋ ነው ከተባለም ልሳን የሚሰጣው በመንፈስ ቅዱስ ነው ያው አንዱ ስጦታ ስለሆነ ነው ወይ ደግሞ ጸጋ ነው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ የምንቀበለው ሀብት ከሆነ ለምን አላማ ይሰጣል ነው ወይም ደግሞ ልሳን ለምን ተሰጠ ከተባለ ለማስተማሪያ ነው ቋንቋ ከሆነ ቋንቋው የሚሰጥበት አላማ የእግዚአብሔር ቃል ሊነገርበት ነው የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ በልሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማቸዋለን የሚሉ ሐሳብ እናገኛለን ተለይ በግብራ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ምንናገኘው ሐሳብ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ታላቅ ስራ በቋንቋዎቻቸው በየው በራሳቸው በሀገራቸው ቋንቋ ማለት ተናጋሪ ባለው በሚደመጥ በሚሰማ ወይም ደግሞ ሌላ ምልክት በሌለው ሲናገሩ ተለይ ሐዋርያት ቅድነ ቅዱስ ጴጥሮስ ያስተምሩ ይሰሟቸው ነበር እና ያንን ለማስተማሪያ መሰጠቶ በቂ ሆነ ሐሳብ አለው እንግዲህ ስለ ቋንቋ ነው ካለ እንግዲህ ልሳን አንድ ቋንቋ ራሱ መለያው ምንድነው ነው መለያው ከተባለ ባለቤት ያለው ነው የሚሰማ ነው የሚደመጥ ነው ይሄ በጣም መያዝ ያለበት ነው ምን ይያልን ነው የማይሰማ የማይደመጥ ተናጋሪ ማህበረሰብ የሌለው ቋንቋ ቋንቋ አይደለም ራሱ ቋንቋ ማይደለም የቋንቋ ባህሪ ማይደለም አይደለም ላይ ይሄ አንድ የቀለም ትምህርት በቀላሉ የሚገነዘም ያነብ ሰው የሚረዳው ነው አንድ ሰው የሚናገረው ሰው ካልሆነ ቋንቋ ነው ብሎ የሚናገር አይቻልም አሁን ያለው ልሳን የሚባለው የሚባለው ነው ያለው ነው የሚባለው ምንድነው ከተባለ አጭር ነው እንደ አዝማች የሚደጋግም ነው ወይም ደግሞ የቃላት ድርደራ ነው የቃላት ድርደራ ነው ሁከት የበዛበት ነው ለምምድ ነው የሚገርም ለምምድ ነው ያንን አጭር እንደ አዝማች የሚደጋግም የቃላት ክምችት ለማምጣት ለምምድ ያረጋሉ ብዙዎች የሚገርም ለዛ ነው ከዛ በኋላ በልሳን ተናገር ነው የሚሉት የሚገርም ከልምምድ ከሆኑ ከማለፈ ከመሆኑ ባለፈ ደግሞ ባለቤት ይሉ ባለም የሚያችም እንደ ቋንቋ አይደለም ግን እንደ ቋንቋ ሆይ ቆጠ ከተባለ ባለቤት ይሉ ስለዚህ ከካነሰናቸው ሐሳቦች አንጻር ምንም አይነት ድጋፍ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ እንደሌለው ማወቅ ይቻላል ማለት ነው ምን ይዘው የመጀመሪያዎቹ በአዲስ ቋንቋ በአዲስ ልሳን ተናጋሪዎች ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው ሐዋርያት ይከተሉበት የነበረ የቋንቋ አነጋገር መንገድ ተገንዝቦ ተረቶ በቀላሉ ትምርት መስር ይቻላል ማለት ነው። ኡነት ነው እንደውም ከዚሁ ጋር በተያዘ የከልዩ ልዩ ከኢትዮጵያ ከኤላሜድ ከፋርስ ከሌሎችም የዓለም ሀገራትና ማዕዘናት የተሰበሰቡ አይሁድ በዛች በኢየሩሳሌም ለባለ 50 አመት ተሰበሰቡበት ጊዜ የሰጡት ምስክርነት እኛ ሁላችን በገዛ ቋንቋችን አፈፈታንበት ቋንቋችን ሲናገሩ እንሰማቸዋለን እነዚህ ግን የገሊላ ሰዎች አልነበሩም እንደ የሚያውቁትስ ቋንቋ እንደ አይደለም እንደ ብለው ምስክርነት ሲሰጡ ይታያል እና የልምምድ እና በጣም አጭር የሆነ ነገር ሳይሆን በጣም ጥሩ አገላለጽ ነው በትክክል የመገለጥ ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ውስጥ መሆኑን ይሄ ይገልጥልናል ያስረዳናል ማለት ነው። እንዳው ከዚህ ጋራ በተያዘ ከልሳን ጋር በተያዘ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በልሳን ከመናገር እና መጻፍትን በመንፈስ ከመተርጎም ጋር ተያይዞ በአንዳንድ አካባቢዎች 
የሐሰት መምህራን የሚፈጥሯቸው የሐሰት ድርክቶች አሉ። በአጠቃላይ ግን ምን ለማስፈልጌ ነው እዚህ ጋራ ትንሽ ከልሳኑ በተጨማሪ መጽሐፍትን በውስጥ ባለ መንፈስ ትርጉሙ የሚል ማበረታች አይነት ሰይጣናዊ ድፍረት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እና የተለየ ዝግጅት የተለየ እግዚአብሔር ገዛ እንደማያስፈልግ ቆጥረው ማንንም ሰው ምንም ይሁን ምን ጸጋ እግዚአብሔር በመንፈሰ ልደት የተቀበለም ያልተቀበለም ሰው ይሄን ሊተርጉም እንደሚችል ነው የሚናገሩትና እንደው በአጠቃላይ መንፈስ እንል መንፈስ ቅዱስ አለ መንፈስ እርኩስ አለ እነዚህ ሁሉ መናፍስ ተብሎ ይጣራሉና እርኩስ መንፈስን ከቅዱስ መንፈስ መለየት የሚቻለው እንዴት ነው የሚለውን ሐሳብ ይዘን ጥቂት ደሞ እሱ ላይ ነገገር ነጋገርበት ይህ በልዩ ልዩ ሩስ ጉዳዮች ላይ መሰረት የሚያደርጉ ውይይቶች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው በዚህ የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ከመምህራንና በቤተክርስቲያን አገልግሎት ዘርፎች ከተሰማሩ አካላት ጋር የሚደረግ ጥልቅ ውይይት ይቀርብበታል የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ዞትር ሁርጧት ከ3 ሰዓት ከ5 እስከ 3 ሰዓት ከ25 እንዲሁም በድጋሚ ዞትር ሰኞ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ5 እስከ 6 ሰዓት ከ25 በድምጽ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል እንነጋገርበት ነጋገርበት ዝግጅታችን ተመልሰን ተገናኝተናል የጀመርነው የሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብ ወልደቂርቆስ ዝማሬ ሞደና አንተ ይደርሳል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደና አንተ የሚደርሰውን የድምጽ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው እንግዲ የሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብን ዝማሬ ተከትሎ ሳምንታዊው ማአደ ጥበባት ትግጅታችን ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስቲና የሚለውንና በነሐድ መሐመድ ሙታሊ ህይወት ላይ ትኩረት ያደረገው ትረካ ክፍል አራት ይቀርባል እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሚ ድረስ አሁንም አብራችሁን ቆዩ ta 
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ታሪክና አይት ባህልን የተጠበቁ ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ማለትም መጣጠፎች ግጥሞች ወጎች አጫጭርና ረጫጭም ልብ ወለድ ድርሰቶች እንዲሁም አጫጭርና ረጫጭም የሬዲዮ ድራማዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ዝግጅት ነው ማደጥበብ ዘወትር ሁድ ከጧቱ 3 ሰዓት ከ35 እስከ 3 ሰዓት 55 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ከ6 ሰዓት ከ05 እስከ 6 ሰዓት ከ25 በድምጽ ተዋዶ ሬዲዮ ይቀርባል ማደ ጠባብ ካክራሪ ስለምና ወደ ክርስቶስና ሁነተኛ ታሪክ ከነሐድ መሐመድ ሞቷለ
አርተር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የትምርት ቤቱ ጻሃፊ በሆነች ሙስሊምና በኔ መካከል አንድ አንድ ግጭቶች መፈጠር ጀመሩ። እኔ ምርቻን ወደ ሌላ ቦታ አዛውሮ በጥሩ ጻሃፊ እንዲተኩልኝ አመለከተኩ። አንድ ቀን ያስተዳደርና ፋይናንስ አላፊው ትምርት ቤቱ ሊጎበኝ ሲመጣ ጉዳዩን አነሳውበት። እርሱ ይህችኛን ጻሃፊ አዛውሮ በሌላ ትኩ ቀልጣፋ ጠንካራና ተግባቢ በሆነ ጻሃፊ እንደሚተካልኝ ቃል ገባ። ምን ያደርካል ታዲያ ንድቱ ክርስቲያን ናት ጻፊ ማለት እኮ በእያንዳንዱ ነገር የምንገናኝ ሰው ናት ፈጽሞ ክርስቲያን ልትሆንም አትችልም ስል አምር ሪ ተቃወመ ሐላፊው ግን በጻፊነት ተክባር ወሳኝ የሆነውን ታማኝነትን ገንዘብ ያደረገች በመሆኑ ለቀበላት እንደሚገባ ሳመኔ እንደውም እርሷን የሚያምኑን ይሁን ራሱን እንደማያምን ነገር አዲስዋ ጻፊያችን ሳሚያ ትባላለች ዳይሬክተሯ ሪፖርት ለማድረግ ስትመጣ ምን እንደምትመስል ለማየት በዳይሬክተሯ ቢሮ ቁጭ ብዬ ተጠብቋት እኔን የምትመለከትበት መንገድ የተለየ ነው ከሁሉም ሰዎች አስቀድማ በተትና ሰላም አለች እኔም በለበጣ ፈገግታ ምላሹን ሰጠዋት እርሷ ግን ሳትናደድም ሳትገረምም ፈገግ አለች ባንገቷ ላይ ትልቅ የቆዳ መስቀል አጥልቃለች እኔም ለትምርት ቤቱ አዲስ በመሆኑ ማን እንደሆንኩና ምን እንደምፈልግ ገና አልገባት ማለት ነው አልኩ አንድ ሰው ወደ ፊት ሲነግረት ያለ ማንገራገር ለተዛዞች ሁሉ ተንበርካኪ ተሆናለች በያሰኩ በነጋቶ ቢሮ ይدرس እንድትመጣ ነገርኳት እርሷም ያለ ማውላውል አደረገችው በትብት መንፈስ አንገቴን ወደ ወንበሩ አዘንብዬ እንድትቀመጥ አመላክተኳት እርሷም እሺ ብላ ተቀመጠች የምታደርከውን ሁሉ በአትክሮ ተከታተል ነበር አድሞ ከመውቃቸው ሁሉ ላይ የት ያለች ናት ጠንካራ ስብእና ድፍረት የደስደስ ያለው ገጽታና በራስ የመተማመን ችሎታ ታድሏታ ምንም አይነት ትችት ባዘንብባትም አትደናገጥ የምፈልጋቸው አይነት ጣባያት ያሏት ሴት ትመስላለች በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ሀፍረት ተሰማኝ ምንም እንኳን እኔ የ45 አመት ሴት እሷ ደግሞ በሰላሳዎች ውስጥ ያለች ወጣት ብትሆኑ ውስጥ ይግን ከሷ እጅ ያነስኩ ያል ይሰማው ነበር የሥራ ግንኙነታችንን ሁኔታ መላልሽ የገመገምኩት ሳሚያ ስራዬን ቀላልና ቀና ለማድረግ ዘውትር ትጥራለች ከኔ በላይ የኔን የሥራ ጫና ተሸከማለች የምትወደይ መሆኑን እንድከነዘብ ለማድረግ ሁሉ ግዜም ጥረት ታደርጋለች እኔ ግን ይሄን ሁሉ ክብካቤና ጥንቃቄ ለኔ ለማድረግ ለምን እንደምትፈልግ እንቆቀልሽ ሆኖብኛል ምናልባትም በትምርት ቤቱ ያሉ ክርስቲያኖች ስለኔ ጠባይና ከኔ ምን መጠበቅ እንዳለበት አስቀድሞ ሳይነግራት እንዳልቀሩ ከመቻሉ ሳሚያን ከመጥላት ይልቅ እንዴውም በየጊዜው ይወድድኳት መጣ ለየት ያለ ንግግር ችሎታ ለስላሳ ድምጽ ትህትናና ጥበብ በርሷ ዘንድ አለ የተረጋጋና ሰላማዊ የሆነ ድባብም ባይኗ ላይ ረባ። እኔ ግን ስለነዚህ ነገሮች አንስቼ አስተያየት ሰጥቻት አላውቅ። ምንም እንኳን የትምርት ቤቱ ንግስት እኔ መሆኔን ባውቅ። እሷ ግን በሁሉ ለመኖዋ ከኔ ላቅ ብላ ትታይ ነበር። እኔም ይያደር ሳሚያን ይበልጥ ይወድድኳት መጣው። በመካከላችን መራራ ቀርቶ ወዳጅነት እየጠነከረ መጣ። ከውስጥ አንድ አጭር ልዩ የሚስብ የሚማርክና የሚቆጣጠር ነገር አላት እኔም ይሄን ተሰጥዋል ለመመርመር ወደድኩ ለዚህ እንዲያመቸኝም ዮና ምክንያት ይፈጠርኩ እሷን ወደ ቢሮ ይጣራስ ነበር ደቀን በጥብቅም 1987 ዓ.ም ተመረጥ ለብዙ ሰዓታት ሳንሰለቻች ከተጫወተን በኋላ 
ሳሚያ ለሞኑ በእግዚአብሔር ታምኛለሽ ስለ እንደዋ ዘጠየኳት እርሷ አሁ ከእግዚአብሔር መቀር ሌላ ምላክ ይለ ስትል መለሰችልኝ ጆሪን ማመን ያቃተ ጭክ በጣም ተገርሚ ክርስቲያኖች ባንድ አምላክ ብቻ ነው እንዲሚያምኑት ስለጠየኳት እርሷ መለስ አድርጋ አው ባንድ አምላክ ነው እናመልከው ስትል መለሰችልኝ እኔም እኔ እንደሚገባኝ ግን ክርስቶስና ድንግል ማርያም የሚባሉ ተጨማሪያ ማልክታሏቹ አልኳት እሷም ተመቻቸችና ያማ በብዙ አማልክት ማምለክ ነው እኛኩ በብዙ አማልክት እናመልከው የምናመልከው ባንድ አብላክ ነው ቀጥል አድርገው ድንግል ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናት እንጂ አምላክ አይደለች ስትልከለጠችል አንድ ትልቅ ፒራሚድ አናቴ ላይ የተናደ ነበር ይመስል ክርስቲና ባንድ አምላክ ማመንን ያስተምራል የሚለው ለኔ እንግዳ ነገር ነው ይጉዳይ እኔ ስለ ክርስቲና ከመስቡ ፈጽሞ የተለየ ነው ለክርስቲያኖች አስቸጋሪና ጨካኝውን ቁጥባ ለማውቂ መሆኑ ገባኝ ምንም እንኳን በውስጥ የጸጸትና ሀፍረት ቢሰማኝ ከርሷ ግን ብዙ ነገር ለመስማት ጓጎ በክርስቲያኖች ላይ የፈጸምኩት ሁሉ ተሳሊ ምን አይነት አሰቃቂ ወንጀል ነው በእነሱ ላይ ሲፈጸም ይኖርኩት ስለ እነሱ ይበለጠ ለማውጓጎ ሆነ እስኪ ስለ ክርስቲና ንገሪ ስለጠየቀኳት ስለ ክርስቲና መናገር ስትጀምር የጣን ማዛ ክፍላችንን አወደው የሚገርም እኮ ነው እንዴ ያለ ማዛ ከዛ በፊት ሸቶኝ አውቀ አቅሌን እሳትኩ መሰለኝ ለመሆኑ በእልሚ ነው ወይስ በሆኒ ይሁሉ የሚሆኑ ስለ ራሴን ጠየቁ ሐሳቤን እንደ ምን ማሰባሰብኩና ገለጽዋን በጥም ሆና መከታተል ጀመርኩ ድንግል ማርያም ከናት ካባቷ ተለይታ 12 አመት ስኪውና ትረስ በቤተ መቅደስ በሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት አደረገች ከዚያ በቱፊቱ መሰረት ይጣበቃት ዘንድ ላንድ አረጋዊ አደራ ተሰጠች ነገር ግን በሁለቱ መካከል ምንም አይነት ግንኙነት ሳይኖር ኢየሱስ ክርስቶስን ወለደች በመሃል አቋረጥኳትና ልክ ነሽህማ በቁርአንም ተገልጧልኩ አልኳት ከዚያ በኋላ ወይጌቱን መቀጠል አልቻልኩ የድካምና የመድረክ ስሜት ተሰማኝ ወይታችንም እዚያ ላይ ተገታ እርሷም በውስጥ የፈጠረችው ነገር ሳትረዳ ቢሮን ለቀውጣች እንደውነቱ ከሆነ ላጠፈው የማይቻለኝ ጽሳት ለኩሳብ ይነበር ሄደቹ ማደ ጥበብ ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ታሪክና አይት ባህልን የተጠበቁ ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ማለትም መጣጠፎች ግጥሞች ወጎች አጫጭርና ረጃጅም ልብ ወለድ ድርሰቶች እንዲሁም አጫጭርና ረጃጅም የሬዲዮ ድራማዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ዝግጅት ነው ማደጥ ወብ ዘወትር ሁድ ከጧቱ 3 ሰዓት ከ35 እስከ 3 ሰዓት 55 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ከ6 ሰዓት ከ05 እስከ 6 ሰዓት ከ25 በድምጽ ተዋዶ ሬዲዮ ይቀርባል ማደ ጥበብ ከማደ ጥበባት ዝግጅታችን ተከታተለን ተመልሰን ተገናኝተናል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁና ዝግጅቶቻችንንም ስትከታተሉ ስለነበራችሁ በሉል እግዚአብሔር ስም መስካናችንን እናቀርባለን የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃግብራችንን መጠናቀቅ ተከትሎ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን አገልግሎቶች ወደናንተ መረሳቸው ይከተላሉ እስካሁን ድረስ ከነበሩ ዝግጅቶቻችን በርካታ ትምርቶችን ዳገኛችሁም ተስፋ እናደርጋለን 
በሚቀጥለው ጊዜ በልዩ ዝግጅት እና አቀራረብ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት እንገናኛለን የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲታ አምላክ አማላጅነት የቅዱሳን ጸሎት ሁሉ አይለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሁን
Yeah, 